1984 won't be like 1984. Get your iPod. iPod's here. You like your Macintosh. You like your Macintosh. Your Macintosh. Up, up. And the Macintosh of all the machines I've ever seen is the only one that needs that standard. iPod. A thousand songs in your pocket. If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? <laughs> Voilà, on est ici sur le stand de Microsoft avec euh, David Alboer de Microsoft France. Bonjour, oui, tout à fait. Bienvenue sur le stand. Euh, merci. Alors, comment ça se passe ici pour vous ben, Ça se passe très bien. On est toujours content d'une année sur l'autre, même si, en fait, effectivement, il y a peu d'annonces euh, sur cette Apple Expo. En fait, euh, nous, on est très content. On annonce au fait Office Mac 2008 ouais. en exclusivité mondiale. Donc, on est content parce que ça fait quand même 3-4 ans qu'on l'attend. Il y a eu beaucoup de développement. Il a pris du retard, notamment... Euh, parce que Léopard arrive, donc on a besoin de se mettre à niveau, donc on est très content et au 15 janvier, ça sera disponible chez vos rendeurs. On est très content aussi parce que euh, les deux derniers jours, on était un peu triste parce que il euh, y a mon équipe qui est venue ici il y a deux jours et on s'est dit Office 2004, c'est bien, mais ça commence à faire un petit peu. Et puis, puis là, j'étais content en voyant la presse release hier soir, en fait. Bah en fait, euh, pour être très franc, on a essayé de pousser au maximum pour l'avoir sur Apple Expo. Les temps de production étant ce qu'ils sont, aujourd'hui ça a été difficile de l'avoir, néanmoins on a quand même obtenu de l'avoir en exclusivité mondiale. Donc à 9h, à 10h pardon, à l'ouverture d'Apple Expo, premier jour, tout était officiel, on a annoncé Office Mac 2008, donc on est super content. Ok, bah, c'est sympa ça. Euh, donc ici il y a plusieurs pôles en fait sur le, sur le, le boost de, ouais. de Microsoft qui est entre temps devenu euh, pratiquement aussi grand, si pas plus grand que les amis d'en face. Ben euh, c'est normal et pas normal on va dire, je sais pas en fait après il faudrait voir Apple parce que cette année ils n'ont pas eu beaucoup d'annonces, en fait les annonces ont été faites en Apple Expo. Très sincèrement, je ne sais pas ce qu'il adviendra à terme d'Apple Expo à Paris. Euh, néanmoins, c'est toujours sympa. De... Nous, on travaille quotidiennement avec Apple, donc on savait ce qui se passait, etc. C'est toujours sympa de rencontrer les clients, de toute façon. Donc, le... Aujourd'hui, on est là pour répondre aux clients, aux, voilà, à l'ensemble des clients qui viennent nous voir. Euh, dès que quelqu'un a une question support technique, une question sur Office Mac euh, 2008 également, dès qu'il y a un utilisateur, ouais, ouais. il nous répond et puis c'est important de le rencontrer. Quoi. Ouais. Et puis si à un moment donné, Apple n'a plus euh, le crédit nécessaire pour organiser, bah, Microsoft organisera l'Apple Expo à Paris. On a, on a, non, on n'a vraiment pas cette prétention. En fait, c'est vraiment Apple qui est complètement propriétaire de cet événement. Nous, euh, très honnêtement, Microsoft, on fait juste un système d'exploitation et ensuite, on apporte quelque chose qui est cohérent sur les deux plateformes. Notre but, c'est d'avoir des, des fichiers qui soient Word, Excel, PowerPoint, qui soient compatibles sur les deux plateformes et c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Je reviens un petit peu sur les différents euh, stands ici. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le stand de, de Microsoft ici Alors, on a décidé aussi d'amener, en fait, on a une super console de jeu qui est la Xbox 360 et on a essayé en fait d'apporter un petit peu euh, une petite touche, euh, je dirais, gamer sur Apple Expo. Savoir que sur Apple, effectivement, il y a plein de jeux nécessaires qui sont, qui, qui sont aujourd'hui disponibles, mais Néanmoins, pour avoir une vraie immersion aujourd'hui dans le jeu, il faut une Xbox 360. Il faut une console de nouvelle génération. Et la première console de nouvelle génération sur le marché aujourd'hui, c'est la Xbox 360. Elle est première par le nombre de jeux, elle est première en taille de part de marché. Donc c'était important aussi qu'on monte. Donc on monte Forza, mais c'est vraiment l'aspect ludique. Donc on a mis un baquet et les gens viennent jouer à Forza. Et puis c'est vraiment l'aspect ludique qui prévaut par rapport euh, vraiment l'aspect... Euh, venez sur notre stand et venez vous amuser et regardez ce que c'est la nouvelle définition. Ouais. Voilà. Alors, moi, je suis pas un gamer, mais... Euh, j'ai cru comprendre ça marche plutôt pas mal pour vous avec la Xbox 360 au début il euh, y avait des gens qui se plaignaient parce que oh elle a que un lecteur de DVD puis finalement la PS3 c'est quand même un peu cher et euh, la, la Wii répond pas à, aux attentes de tout le monde même si moi je trouve ça très funky très sympa la Wii c'est très sympa de toute façon un vrai hardcore gamer il a les trois ouais, en même temps hardcore gamer il a les trois mais là il a un hardcore gagneur d'argent là voilà c'est pas pareil la Wii elle est super c'est pas le même marché la Wii est vraiment super c'est à dire que euh, si j'ai des amis à la maison que je veux passer un bon moment à plusieurs par exemple je sors la Wii et c'est très sympa. Ouais. La, la vraie console nouvelle génération, il euh, y a la PS3, mais en termes de part de marché, la première, c'est et la, la 360, elle a plus de 300 jeux à son catalogue. On a lancé euh, Halo 3 hier, ça a été un événement exceptionnel. On a eu euh, des retours vraiment super. Donc euh, c'était important de le montrer aussi à la population Mac parce qu'on est agnostique en termes de plateforme. Que ce soit PC ou Mac, de toute façon, si on veut jouer, il y a aussi la télé. Ouais. C'est une autre alternative, donc c'est bien de la présenter. Voilà. Alors, alors moi, chez Pomcast, euh, qui suis un peu à la base du truc, je me fais très très souvent teaser par mes collègues, très très fans de Mac, moi aussi, parce que je, suis, euh, je défends entre guillemets très souvent Microsoft, parce que je connais l'histoire et je sais que Bill Gates est avant tout un fan de Mac. Cette, cette histoire, elle remonte à... À des lustres au départ, on va parvenir à l'histoire de la micro-informatique, avec tout ce qui s'est passé dans, dans les garages en Californie, etc. 
nous au quotidien on la voit pas cette guerre. Pourquoi Parce que d'une part, part elle n'existe pas, d'autre part on développe un logiciel pour Mac, donc c'est aussi pour qu'on aide cette plateforme, parce qu'on la supporte, parce que c'est une plateforme qu'on aime bien, parce que les Macs c'est très joli, ouais. euh, moi j'ai les deux à la maison et je trouve ça vraiment super beau, c'est une belle machine, c'est une belle plateforme, OS10 c'est aussi un beau système d'exploitation. On travaille quotidiennement avec Apple aujourd'hui, nous euh, en France on est quotidiennement en contact avec eux, et qu'est-ce qui se passe sur Léopard, tu peux me passer une bêta, on va l'essayer, etc. Ouais, ouais. La guerre, après, effectivement, il y a des guerres, euh, on peut se dire, les journalistes aiment bien alimenter cette guerre, etc. Je sais que sur tous les blogs, et notamment dans tous les commentaires, on va avoir à chaque fois Microsoft fait ça, etc. Nous, on est là. Euh, si les gens si les gens sont pas obligés d'acheter, il y, euh, y a plein de choses. Il y a iWork aussi, il y a des solutions, euh, je dirais, euh, euh, de logiciels libres. Personne n'est obligé d'acheter, voilà. Ceci dit, je veux quand même rappeler que la MBU est quand même le deuxième producteur de logiciels après Apple pour Mac. Il y a 200... 200, euh, 200 euh, 200 personnes qui travaillent full time toute l'année euh, pour la Mac BU. C'est la plus grosse entité de gens qui travaillent sur Mac aujourd'hui. Donc il y a 200 développeurs qui travaillent dessus. Euh, on a des relations très étroites même au niveau international. Je sais que même à haut niveau, euh, je ne dirais pas de nom, mais les deux dirigeants s'amusent de cette petite guerre. Mais on est juste ensemble pour euh, faire démocratiser l'informatique. C'était le credo de, de Mac il y a quelques années, c'était le credo de Microsoft, ça l'est toujours. Euh, Mac a un créneau super porteur parce que c'est des superbes machines, il y a l'iPod, il y a plein de choses. On est concurrents à la fois sur le Zoom également, donc il y a plein de choses, mais c'est l'industrie informatique. Donc euh, chacun fait son choix de plateforme et, et c'est pas euh, on va pas faire des morts pour autant. Quoi. Ouais. Voilà. Et puis aujourd'hui on n'est pas forcément obligé de choisir entre un Mac et un PC puisqu'on peut avoir un Mac qui fait tourner Windows. On peut avoir un Mac qui fait tourner Windows et puis voilà, moi j'aime bien les deux plateformes, vraiment. Euh, J'aime bien pour d'autres raisons, je fais de la musique sur une plateforme, euh, je fais de la production sur une autre plateforme, voilà, peu importe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on s'affranchit de cette, ce cloisonnement qu'on avait avant entre un Mac et un PC, aujourd'hui on est complètement libre de passer d'un système à l'autre très facilement. Quoi. Petite question, euh, dernière question euh, assez intéressante qui me vient dans l'esprit, là c'est euh, l'arrivée, la montée en puissance de euh, Parallels, VMware et compagnie, dans l'absolu ça doit plutôt arranger Microsoft est-ce que ça arrange Microsoft ou ça, ça arrange Apple Je ne sais pas. Ouais, les deux, d'ailleurs. Les deux, peut-être les deux, en fait. C'est sûrement à chacun de trouver son compte là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement qu'à un moment, euh, une des plateformes avait besoin de s'ouvrir à l'autre, ou en tout cas, euh, chacun devait se regarder et se parler l'un l'autre. Donc, euh, nous, on peut considérer aussi Apple comme un nouveau, une nouvelle, euh, un nouveau canal pour nous, puisque c'est des nouvelles machines. On peut aussi considérer ça. Maintenant, je suppose que dans les faits, en fait, euh, un Mac user ne va pas utiliser systématiquement Vista, et surtout un hardcore ouais. <rire> Mac user ne va pas utiliser Vista, parce que de toute façon, euh, il est anti-Microsoft. Cette guerre, je m'en fiche un petit peu. Voilà, moi, euh, l'important c'est qu'un utilisateur, s'il veut quelque chose de cohérent et s'il veut que pouvoir communiquer avec quelqu'un qui est sur PC, je puisse le faire en toute transparence. Voilà, c'est tout. Ben merci pour ces quelques minutes. Je vous ai juste terminé en citant Steve qui avait dit à une époque pour que Apple gagne, il ne faut pas forcément que Microsoft perde. Ça c'est vrai, et puis il y a eu plein de choses et puis on est très liés, donc c'est les frères ennemis sont plutôt frères que ennemis. On est très liés depuis, depuis le début de l'industrie de la micro-informatique. Donc il y a des choses qui sont aberrantes pour que découvrent les gens, c'est qu'on est potes, on travaille souvent ensemble et voilà, il n'y a pas de guerre, on est tous là pour le même business, donc il n'y a pas de problème. Quoi. Ça se passe voilà. plutôt bien ici sur le stand, il y a beaucoup de monde. On est content, il y, y a plein de monde qui vient de nous voir, ça fait, ça fait longtemps qu'on tra qu travaille quand même sur, <rire> sur Apple Expo, on est très content, il y a plein de monde qui vient de nous voir et c'est surtout les utilisateurs qui ont des questions, qui viennent avec toute une liste de questions, on est content de les répondre parce qu'on est content de les voir. C'est important pour nous parce que des fois on se trompe, des fois on nous dit qu'il faudrait mieux faire ça, etc. On les écoute et puis on corrige. Quoi. Alors, rapidement, peut-être deux, deux, trois points euh, qui sont euh, très très bien dans Office 2008, de, de grandes nouveautés il y, a il y a pas mal de choses sur Office 2008, on a voulu homogénéiser aussi avec la version PC, toujours en conservant bien sûr l'esprit Mac, c'est-à-dire que conserver euh, l'ensemble de, des fichiers PC, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que ça soit complètement compatible entre les deux versions. Euh, on a aidé aussi, euh, on a rajouté un, gros, un support exchange aujourd'hui euh, euh, sur entourage. Il y a des choses, on a rajouté énormément de templates, que ce soit dans Excel. Si vous voulez par exemple faire euh, une facture, aujourd'hui il y a tout un tas de templates qui est di directement disponible dans Excel. Euh, il y a un moteur de composition graphique qui est très sympa. Avant dans la PAO, on avait des logiciels très chers pour mettre euh, graphiquement en choses euh, très sympas. Quand on met une photo, on est 
décale le texte, etc. Aujourd'hui, dans Word, ça se fait de manière très simple. Donc, on a rajouté tout un tas d'outils donc convivial en conservant l'esprit Apple, c'est-à-dire simplicité, convivialité, et puis surtout une grande transparence dans les, dans les différentes versions. Voilà. Bon, ben merci, et puis euh, bon, bon salon pour le reste. Merci, merci beaucoup, à bientôt.